食物系魂师是我们七宝琉璃宗不可多得的人才，有什么需要尽管提出，我们将全力培养你。我应该跟小妖说清楚宗门的规矩，可是他每天都努力修炼，我……谁？蓉蓉，是我。蓉蓉，这么晚了还没休息？我，我马上就要睡了。你刚结束修炼吗？是啊，难得宁叔叔看得起我，直接让我进了内门。里面除了宗门的直系弟子，就是特别优秀的外籍魂师，我可不能输给他们。是啊，你一直很努力。蓉蓉，啊，你怎么了？刚修炼完，我给你做了一些点心，你尝尝。喜欢的话，我改天再给你带。早点休息吧，我先回去了。最爱的人，我不对你好，对谁好呢？蓉蓉，蓉蓉，你别哭啊！到底发生什么事情了？告诉我，只要我能做到，一定帮你。你知道吗？
我们是不可能在一起。说什么？小，我们到此为止吧。为什么？蓉蓉，你知道吗？以前我从来没在乎过什么，只想平安快乐的度过一生。直到我遇见了你，我第一次见到你，就不可遏制的喜欢上了你。只是你的骄横跋扈，不断的提醒我，你是一个堂堂的大小姐，而我只是一个普通的婚事。但是你慢慢的改变了，变得温柔，惹人怜爱。你的身影深深的烙在了我的心里。当我确认你心里也有我的那天，你知道我是怎样的心情吗？哪怕拿一百块魂骨来换，我也绝不会交换那一刻的感觉。为了将来能和你在一起，我拼命修炼，哪怕再孤独、再痛苦，只要想起你的笑容，我什么都不怕。我发现。真的爱上你了。每当你遇到危险，我能挡在你身前的时候，我都觉得很幸福。你别说了，小欧，我我。其实你不说，我也知道，我们是不可能的。未来，你是七宝琉璃宗的宗主，我就算再努力，也永远不可能和你比肩。我真是太傻了。小月的路程已经恢复了。嗯，未来两年里，这里将是你生活、修炼的地方。两年？你知道你现在最大的问题是什么吗？是在战斗中的爆发力。我的武魂以控制为主，等爆发不足，遇到像邪月那样的对手，应付起来就比较困难。不错，你的控制力已经相当出色，就算还有缺陷。也是蓝银草本身的缺陷，但你不用着急。等你获得了第五魂环后，会根本性的改变。啊！以后你自然会明白。我对你的特训，从现在开始，你先将从武魂殿得到的那块魂骨吸收。这块魂骨。应该是武魂殿给那三个年轻魂师中最出色的那个女魂师准备的。您说的是胡列娜，黄金一代的领袖，不是邪月吗？哼，当然不是。妖妹，胡列娜才是主导，比比东更是将她当成下一任教皇来培养。原来如此，还好我的紫金魔童能克制他的妖妹，否则……开始吧，先与他融为一体。全心全意去感受它。